ఆ టీడీపీ సీనియర్ అస్త్ర సన్యాసం చేసేశారా పూసపాటి అశోక్ గజపతి రాజు రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల రాజకీయాల్లో పరిచయం అక్కర్లేని పేరు విజయనగరం జిల్లా పేరు చెబితే ఠక్కున గుర్తొచ్చేది పూసపాటి వంశమే ఆ వంశం నుంచి వచ్చిన అశోక్ గజపతి రాజు నిజాయితీ గల రాజకీయాలు చేస్తూ దాదాపు నాలుగు దశాబ్దాలుగా విజయనగరం ప్రజలకు సేవలు చేస్తున్నారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిదిలో జనతా పార్టీలో రాజకీయ అరంగేట్రం చేసిన అశోక్ విజయనగరం నుంచి తొలిసారి ఎమ్మెల్యేగా గెలిచారు ఆ తర్వాత ఎన్టీఆర్ పిలుపుతో తెలుగుదేశం పార్టీలోకి వచ్చి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడు నుంచి అప్రతిహతంగా పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది వరకు టీడీపీ తరఫున విజయనగరం అసెంబ్లీ నుంచి విజయ బావుట ఎగరవేశారు ఇక ఎన్టీఆర్ దగ్గర నుంచి చంద్రబాబుకు ముఖ్యమంత్రి పదవి బదలాయింపు కావడం వెనుక కూడా అశోక్ గజపతి రాజు పాత్ర చాలానే ఉంది చంద్రబాబు హయాంలో రెవెన్యూ ఆర్థిక శాఖలు నిర్వహించి శభాష్ అనిపించుకున్నారు అయితే అప్పటి వరకు తిరుగులేని విజయాలు సాధించిన అశోక్ రెండు వేల బ్రేక్ పడింది అప్పటి స్వాతంత్ర్య అభ్యర్థిగా పోటీ చేసిన కోలగట్ల వీరభద్రస్వామి చేతిలో స్వల్ప తేడాతో ఓడిపోయారు ఇక రెండు వేల తొమ్మిదిలో మళ్లీ గెలిచిన అశోక్ రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల్లో చంద్రబాబు ఆదేశాలతో ఎంపీగా పోటీ చేసి గెలిచారు ఇక కేంద్రంలో బీజేపీతో పొత్తు ఉండడంతో అశోక్ కేంద్ర మంత్రివర్గంలో చోటు దక్కింది పౌర విమానయాన శాఖ మంత్రిగా పనిచేసి మంచి పేరు తెచ్చుకున్నారు అయితే బీజేపీతో పొత్తు తెగదింపులవడంతో అశోక్ మంత్రి పదవికి రాజీనామా చేశారు ఈ క్రమంలోనే మొన్న ఎన్నికల్లో మళ్లీ ఎంపీగా పోటీ చేసి ఓటమి పాలయ్యారు ఓడిపోయిన దగ్గర నుంచి అశోక్ పార్టీలో అసలు కనబడడం లేదు పైగా విజయనగరం జిల్లా మొత్తం వైసీపీ క్లీన్ స్వీప్ చేసింది దీంతో పాటు పార్టీలో కూడా ఆయనకు ప్రాధాన్యత కూడా తగ్గుతుండడంతో చంద్రబాబుకు దూరం జరగడం మొదలుపెట్టారు పైగా అనారోగ్యం కూడా తోడవడంతో అశోక్ పూర్తిగా రాజకీయంగా అస్త్ర సన్యాసం చేసినట్లే కనిపిస్తోంది చూడాలి మరి రానున్న రోజుల్లో అయినా అశోక్ గజపతి రాజు పార్టీలో మళ్లీ కనిపిస్తారేమో